Merhabalar arkadaşlar. Bugün hikayemiz ne yapacağız? Okuyoruz, çeviriyoruz ve hızlıca okuyoruz. Önce yavaş okuyoruz, hemen başlıyoruz. So, a thief breaks into a house when he thinks no one will be at home. He's creeping carefully through the property and as he steps into the lounge, he stopped dead in his tracks. When he suddenly hears someone say very clearly, Jesus is watching you. He stands very still for a moment until everything in the house falls silent again. At this point, he moves forward very slowly. Once again, he hears that voice. Jesus is watching you. The thief is now frightened out of his wits and he stops once again to focus on locating the voice. He's looking around, peering into the darkness when he spots a bird cage. And in the bird cage is a parrot. The thief looks at the parrot in the eyes and asks, was that you who said Jesus is watching me? Yes, said the parrot. The thief relaxes and breathes and breathes a sigh of relief. Thank goodness for that. He says to the parrot, what's your name? The family here called me Ronald, said the parrot. Ronald, you cannot be serious, laughs the thief. What sort of family calls their pet? Parrot Ronald. The sort of family that call their ferocious rottweiler guard dog Jesus, the parrot responds. Evet arkadaşlar, hikayemiz bu kadar kısa bugün. Bakalım. Bu nasıl çevirebiliriz? Neler oluyor? The thief. Thief, hırsız. So, hırsız ve uh, konuşan kuş, papağan. So, a thief breaks into a house when he thinks no one will be at home. Break into ne demek? Break into izinsiz girmek. Normalde break kırılmak. Mesela uh, bir bardak düşse kırılacak. Break. I'm a break into, break into a house is in sis girmek bir evinde. So a thief behaves is in sis bir eve giriyor. Ne zaman girmiş? When he thinks no one will be at home. So o düşünürken hep de kimse olmayacak. Bir eve is in sis girmiş. He's creeping carefully through the property and as he steps into the lounge, he's stopped dead in his tracks. Stop dead in his track. He does stop someone dead in his tracks. Bu da bir kalıp. Ne demek? Yani biri bir yanda durdurmak. Yani biri böyle ciddi meşgul bir şeyle yaparken ama onu dur dur yani hep oh, dur. No, no, no, no. Dur. Yani bir yanda. Bir, ya, bir, bir yanda duruyor. Mesela biri bir şey anlatıyor. Hızlıca heyecanlı ve ona Hemen durduyorsun ya da bir şey oluyor ve o hemen duruyor kesin yani diyebilirsiniz. You stopped me dead in my tracks gibi. So he's creeping. Creeping böyle bir, um, bir yerlerde başka insanla ona görmeden bakmaya çalışıyor. Yani böyle her yerde neler var gibi. So he's creeping carefully. Dikkatlice yerlere bakıyor. Yani property ne demek? Property eşyalar. So o eşyalardan böyle, dikkat, böyle dikkatlice bakıyor her şeyi. And as he steps into the lounge, he stopped dead in his tracks. Meşguldü böyle eşyalara bakıyor. Değerli şeyler bulmaya çalışıyor. Ve bir oturma odasında geldiğinde uh, hemen durmuş. Neden durdu? Çünkü bir yanda suddenly, bir yanda biri duymuş. He is someone. So someone biri. So biriye duymuş. Ve o biriye çok açık, net bir şekilde. Net bir şekilde. Very clearly. Jesus is watching you. Yani Jesus seni izliyor. Demiş. He stands very still for a moment. Very still böyle hareketsiz. Bir, uh, hareketsiz böyle durmuş. Hiç hareket etmiyordu. Until everything in the house falls silent. So burada başka kalıp hangisi öğrendik? Uh, stand still. Stand still. Stand still 
hareketsiz durmak. So he stands still for a moment until everything in the house falls silent. So everything falls silent. In the crowd, he she will sessiz olmaya yine oluyor. At this point, he moves forward very slowly. And in her she sessiz tekrar olmaya olduktan sonra yavaş yavaş yürmeye devam ediyor. So at, at, he, at this point, he moves forward and ileriyo, ama yavaşça, very slowly. Çok yavaşça ileriyo. Başka burada hangi soru? Nix talks someone who's uh, suddenly hears someone very clearly just watching you. Evet, başka kalıp yok. Devam ediyoruz. Once again, he hears that voice. This is watching you. And it's a crowd, once again. Bu sesi ne duyuyor? Jesus, seni izliyor. The thief is now frightened. Şimdi korkmaya başlıyor. The thief is now frightened, out of his wits. Bu da bu güzel kalıp. Frightened somebody out of his wits. Frightened. Bir dakika. Hop. Çok iyi buraya yazalım. Frightened. Frightened. Out of his wits. Yani onun çok korkuyor <gülüyor> diyelim. Bazen scared out of one's wits diyebiliriz. Yani biri o kadar korkmuş. Bu galiba Türkçe'de başka bir kalıp var. Ama şimdi hatırlamıyorum. So, the thief is now frightened out of his wits and stops. And he stops once again to focus focus on locating the voice. Duryo bir an tekrar once again. Yani yine duryo. Bu sesiye odaklamak için. Yani odaklanıp bulmak için yani focus on locating yani duruyor bu ses neden geliyor odaklanmaya çalışıyor he's looking around peering into the darkness burada yukarıda güzel kalıp kullandılar ne dediler um, creeping carefully böyle bakıyor burada ne dediler peering into the darkness peering böyle bakıyor bu kelimeleri Tekrar size söylüyorum çünkü bu günlük konuşurken duymayabilirsin ama böyle biri onun İngilizce çok iyiyse ve anlatıyor günlük konuşmalarda belki kullanabilir. Ama çoğu zaman böyle hikayelerde, romanlarda yani novels göreceksiniz böyle bir deal. Normalde günlük konuşma da değil. So he's looking around, peering into the darkness when he spots a bird cage and in the bird cage is a parrot. So we lay karanlıkta, darkness, karanlıkta böyle bakıyor. Ve spot, spot, daha önce bir hikayede gördük. Spot böyle bir şeye bakmak yani farkında olmak yani. Dikkat çekmek gibi ya da keşfetmek gibi. Mesela spot a restaurant. Bir yere gidiyorsun, eve gidiyorsun ve bir yeni restaurant görüyorsun. Diyorsun, ah I spotted a nice restaurant. Down the street, so spot. So, burada, when he spots a bird cage, and bir anda, bir uh, kışının kafesi fark ediyor ya da görüyor. And in the bird cage is a parrot. Ve o kışının kafesindeki nele, neyi vardı? Bir papağan vardı. Devam ediyoruz. The thief looks at the parrot in the eyes and asks, Was that you who said Jesus is watching me? Bu hirsiz, bu... Papana öyle göze tık bakıyor ve soruyor. Jesus beni izliyor. Söyleyen kişi sen miydin? Was that you who said? Yani who said? Bu da relative close. Relative close var. Söyleyen kişi sen miydin? Yes, said the parrot. Evet. Papan cevaplamış. The thief relaxes and breathes a sigh of relief. To breathe a sigh of relief. O da bir güzel kalıp. Breathe a sigh of relief. Breathe a sigh of relief ne demek? Böyle rahatlamak stres içindeydiniz ve diyor oh, yani stres böyle uh, rahat, rahatlamak diyebiliriz. So the thief relaxes bu hırsız rahatlıyor ve uf, çekiyor diyelim. <laughs> the thief relaxes and breathes a sigh of relief. Thank goodness for that. Yani, oh, Allah şükür bunun için. He says to the parrot, Papa Nadir. What's your name? Senin ismi nedir? 
The family here call me Ronald, said the parrot. Yani burada ki aile bana Ronald diye adlandırmışlar. Ronald, you cannot be serious, seni ciddi olamazsın. Ve hırsız gir- giriyor. You cannot be serious, seni ciddi olamazsın. What sort of family calls their pet parrot Ronald? Hani ne, ne biçim ne biçim doğru mu kullandım bilmiyorum. Yani nasıl bir aile onların uh, evcil papan on, ona bir Ronald diye bir isim verecek. Şimdi bu papan cevaplıyor. The sort of family that calls their ferocious Rottweiler guard dog Jesus. The parrot responds yani nasıl bir aile uh, tam aynı aile onların Köpeği ferocious normalde. Türkçe nasıl anlatabilirim? Ne oldu? Ferocious. Um, ferocious. Bu sizin oldu. <gülüyor> Ama böyle um, te, te, te, tehditçi mi? No. O tehditçi kelime var mı? Oh, tehditçi değil. Hani, uf, bu nasıl çevirelim? One minute. Rank solalım, solalım. Ferocious, ferocious, vash, vash diye. Ya ferocious nasıl açıklayabilir? Ferocious, ferocious. Şiddetli, vash, vashi da güzel, uh, doğruydu. Evet, yani şiddetli, şiddetli bir hayvan. Yani on nasıl bir aile? Şiddetli bir köpek sahip olan aile ve o köpeğe onun ismi nedir? Jesus. Yani burada köpek diyordu. Köpek seni izliyor. Köpek seni izliyor. Vesaire. Şimdi arkadaşlar kısaca hangi kelimeleri izle, uh, öğrendik bu hikayeden? Şimdi size teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar izlediniz bu harika bir şey. Yani sizinle bunlar tekrar hatırla. Talon kelimesi break into a house. Break into a house, the evident is in sis gear make. Stop someone dead in their tracks. Stop someone dead in their tracks. Biri bir şey meşgul, bir şeyle meşguldü. Ona bir yanda, yani interrupt olarak düşünebiliriz. Bir yanda ona devam ettirmesini kesiyoruz gibi. Stand still, really. Hareket siz duruyorsun. Mesela diyebilirsiniz, uff, I was very scared. I stood still. Mesela evde bir şeyler yapıyordum ve bir yanda ses duydum. I was very scared. I stood still. Yani öyle hareket etmedim. Durdum. Frightened out of one's wits. Yani çok, çok köktüm. Galiba Türkçe diyorsunuz ödüm köktü. Öyle bir şey daha önce duydum. Bu durumda uygun mu? Bir dakika bakayım ödüm köpmek ne demek? Frightened out of one's wits. Out of one's wit out of one's wits deli <gülüyor> burada deli çıkmış ama burada şeye ekleyelim evet birisini çok korkutmak fall silent sessiz olmak Sessiz olmak, evet, yani bir anda hiç ses çıkartmamak. Breathe a sigh of relief, rahatlamak. Kaç tane öğrendik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow. 6 uh, tane, 5 tane demeyelim. 5 tane diyecektim ama 6. So 6 kalıp öğrendik. Bu cümle içinde kullanmaya çalışalım ek, ek olarak. Break into a house. Bir hikaye oluşturmaya çalışalım. Bu kalıplar kullanarak bir challenge aslında kendimize verebiliriz. Mesela bu kalıplar öğrendim ve bir hikaye oluşturmaya, yani pratik olarak kelimeler öğrendiğimizde sadece ezberleyip devam edelim. Yani bu bitti. Yapmalısınız. Nasıl yapabilirsiniz? Mesela burada beş kalıp öğrendik. Bu kalıplar içinde bir hikaye kendimize oluşturmaya çalışsak çok daha yani bu kelimeleri aklımıza kalabilir. Şimdi de, deniyorum. Benim hikaye oluşturacağım yani. Break into a house. Okay, so last weekend, 
let's say last weekend, I wasn't, I wasn't at home. I'm at, uh, if did they all the, the same as a man, so I'm not doing busy. I was at home watching a movie, watching the movie. I had, I had on my headsets, headsets. I had on my headsets, then in clock look, clock later. I had on my headsets. Um, no, do, no, do. Have see the end that no lazen. I had on my headsets and was watching a movie. It was watching a really good movie. Watching a really good movie. Tamam, no, do, Um, all of a sudden. All of a sudden, all of a sudden, let me calculate slash a really good movie. Not that you know. Yani bilden biregalva. All over, not all over. All over. All. Oh my God! Not up here. All of, not all over. All of a sudden. All of a sudden. All of a sudden. All of a sudden. I had noise in the backyard. In the backyard. I stood still. I stood still, afraid of making a sound. Making a sound. Afraid of making a sound. Okay, tell them. So, Ranald, Bakalum Kachitanishim Delik Klandum. Devamidir. So, I had noise in the back in the backyard. I stood still, afraid of making a sound. Um, Oh, buzor, frighten out of everything. Everything fell silent. And this scared me. This scared me father and he she let me then but you call my bachelor delf and this is scared me father okay um i slowly moved to moved next next to the window to the window yeah that really dramatic oh mark chin i crawled crawl be be back to be boy like iki now lv but i i actually like a make the make more layer in the dealing so i slowly dealing i slowly crawled crawled dj crawled next to the window to see what was happening happening only to realize realize it was a dog i breathed a sigh of relief because I thought it was a thief. I thought it was a thief that had broken into my house, into my house. Evet. Kaç tane kullandım? Hepsi kullanmadım tabii ki. Evet, hepsi kullanmadım. Kaç tane kullandım? Last weekend I was at home watching a movie. I had on my headset. I was watching a really good movie. All of a sudden I had a noise about it. I stood still. If it stood still kullandım. Yürüm yürüm. Neyse. Evet. 
uh, stood still, uh, stand still, Kulandam, Bashka frightened out of my wits. Evet, Kulandam bildim kada Kulandam. Sayamam ve video üzüyor. Çok uzun olmasını istemiyorum. Evet, arkadaşlar izlediğiniz için, zamanınız için çok teşekkür ederim. Bunlar bir hikaye içinde kullanmaya çalışır da en azından cümleler içinde ya kullanmaya çalışmalısınız. O şekilde daha oturacak bu kelimeleri ya da kalıpları dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Görüşürüz. Kendinize iyi bak. Abone olmayı unutma. Yorum bırakmayı unutma. O yorumları beni çok mutlu ediyor. <gülüyor> Gerçekten. So, abone olmayı unutma. Like atmayı unutma ve paylaşmayı unutma. Görüşürüz.